আছেন കർത്താവിൽ പ്രിയരെ വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എല്ലാവരോടുള്ള സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കട്ടെ ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ഒന്നിച്ച് കൂടുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അച്ഛൻ കേൾക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ദീർഘ ദിവസങ്ങളായി നമ്മളുടെ തമ്പാച്ചൻ ജോൺ ചാവുമേൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ ഹെബാളിലാണ് പ്രിൻസ് കോരേച്ചനാണ് അവിടെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ സൂ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അച്ഛനോട് ഞങ്ങളോടൊന്ന് ഒരു സായം സന്ധ്യയിൽ ഒന്ന് ഇടപെടുന്നെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് അത്ര കണ്ട് ശരിയല്ല എന്നാൽ ഈ പലപ്പോഴും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു മെഷീനോട് സംസാരിക്കണമല്ലോ മെക്കാനിക്കലായി പോകുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്ദേഹമാണ് നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവരെ നേരിൽ വേണ്ടതുപോലെ കാണുന്നതിനോ ഹൃദയങ്ങളുടെ ഒരു പങ്കുവെക്കൽ വേണ്ടതുപോലെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഒക്കെ കഴിയാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പരിമിതി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇത്തരം സൂ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഒഴിയാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ജോൺ ചാവുമേൽ പ്രത്യേകിച്ച് തമ്പാച്ചൻ്റെ ഒരു നിർബന്ധം വളരെ ശക്തമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുക്കൂട്ടുതറ ഇടവകയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കാലത്തിൽ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനാ സംഘം എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ഇടവകയിൽ ഒരു പ്രത്യേക കൂടിയൊരുവുകളൊക്കെ ക്രമീകരിപ്പാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെയൊക്കെ അനേകർക്ക് പ്രയോജനകരമായി തീരുവാൻ അത് ഇടയായി എന്നതൊക്കെ എന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമ്പാച്ചൻ്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന നല്ല പച്ചിപ്പുകൾ നൽകുന്ന അനുഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് കൂടെ കൂടെ ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഒരു ബന്ധം ഇക്കാലം ഇത്രയും സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു ദീർഘ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് തമ്പാച്ചന്റെ മോക്കം ഈ വിധത്തിൽ ഒന്ന് കാണാനിടയാന്ന് എന്നത് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു പ്രിൻസ് കോരേച്ചൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ കാലഘട്ടം ഏറെക്കുറെ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ യു ജി സിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചു എന്നത് ഇത് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു ദീർഘ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അച്ഛൻ്റെ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു കൂടിവരുവിന് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇടയാകുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഹൃദ്യമായ വാക്കുകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അച്ഛന് അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷാ മേഖലകളൊക്കെ ഏറെ ധന്യമാകുന്നു എന്നത് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അനുഭവസ്ഥമാകുന്നല്ലോ അത്തരത്തിൽ ദൈവാനുസൃതമായ ഒരു സഞ്ചാരം അച്ഛൻ്റെ ഒരു വലിയ ദർശനവും അതിനനുസരിച്ച് ആളുകളെ മോൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധതിയും എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ആ വിധം ഇടവയ്ക്ക് അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനിലൂടെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ എന്നെയും ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഹബ്ബാൾ ഇടവുകയുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അച്ഛൻ ക്ഷണിച്ചു അതിലുള്ള പ്രത്യേക സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഹെബ്ബാൾ എനിക്ക് ഒരു ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ഇല്ലാതില്ല യു ടി സിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെബ്ബാളിൽ കൂടെ കൂടെ വരികയും അവിടുത്തെ പള്ളിയുടെ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു കൂടാതെ ഗായക സംഘത്തെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാനും അവരോട് ചേർന്ന് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് അവിടെ ഹെബ്ബാൾ ഇടവക എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും വളരെ എന്നെ എന്നെ ഞാനാക്കി തീർക്കുന്നതിൽ വളരെ പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഇടവക എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഹെബ്ബാൾ ഇടവകയുടെ ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നെ ഈ വിധം ക്ഷണിച്ച് ഈ കൂടിവരവിലേക്ക് കൂട്ടിവരുത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ ഓർത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്നെ ക്ഷണിച്ച് എല്ലാവരോടുമുള്ള നിസ്സീമമായ നന്ദിയെ ആദ്യമേ തന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വളരെയധികം പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടമാണ് അത് ഈ മനുഷ്യതി ഈ കാലത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്ന പ്രതിസന്ധിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല ഏറെ അപരിചിതമായ ഒരു സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസ സമൂഹത്തെയും ശാസ്ത്ര മേഖലകളെ തന്നെയും വിഷലിപ്തമാക്കി തീർത്തുവോ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി തീർത്തുവോ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ലയോ ശാസ്ത്ര
വിശ്വാസ സമൂഹം മാത്രമല്ല ശാസ്ത്ര ലോകവും ചെന്ന് പെട്ടത് എന്നത് ഈ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് വരുന്നു ഒന്നിച്ചുള്ള കൂടിവരവുകളിലും കൂട്ടായ്മകളിലും ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മീകതയെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു സംഘബോധത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീക വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഞാനും എൻ്റെ ദൈവവും എന്നുള്ള ഏകമായ ഒരു ചിന്തയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മീകതയൊക്കെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയോ സ്വകീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയി തീരുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമുക്കൊരു സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് സഭാപരമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യത പകരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സംഘാത്മകതയാണ് നമ്മളുടെ ആരാധനകളിലൂടെ കൂടിവരവുകളെ ഒരുക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ ഒന്നിച്ചു വരുവാൻ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളാണ് നമ്മളെ എല്ലാം ആത്മീകമായി ജീവിപ്പിച്ചതും നമുക്ക് ഒരു സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വവും സാക്ഷ്യവും നിർവഹിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഇടയായി എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതെല്ലാം തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ തമ്പടിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് ആത്മീയ കോളത്തെ ആകമാനം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാ അടഞ്ഞ വാതിലുകളെയും തുറക്കുവാൻ പര്യാപ്തനായ ദൈവമാകുന്നല്ലോ ഊഴിനിറങ്ങി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ അനുഭവത്തോടെ ശിക്ഷഗണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയുടെ ദൈവം അടഞ്ഞ വാതിലുകളെ തുറന്ന് ഒരു വലിയ രൂപാന്തര അനുഭവങ്ങളെ ഉളവാക്കുവാൻ മതിയായവനാണെന്ന് വചനം നമ്മളോട് എന്നും എല്ലാ കാലത്തിലും പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മീക ഇടങ്ങൾ സങ്കുചിതപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രയാസകരമാണ് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം സാധ്യതകളാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മുഖാന്തരങ്ങളിലൂടെ ഇടപെടാൻ തക്കൊണ്ട് ഈ കാലത്തിലും ഇടയാക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ വിധത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹെബാൾ ഇടവക ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കുകയും അവരവർ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നും ഇതാ ഒന്നിച്ച് കൂടിവരവുകളെ ഒരുക്കുകയും കാണുകയും കേൾക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യാൻ തക്കോണം ഇടയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസന്നത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് അത്തരത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ കൂടിവരവും പ്രത്യേകിച്ച് ഹെബാൾ ഇടവക ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ആത്മീക കൂടിവരവുകളും കൂട്ടായ്മകളും ഒരുക്കുന്നു എന്നതും വളരെ സന്തോഷകരമാകുന്ന അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇക്കാലത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുവാൻ തക്കോണ്ട് നമുക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ഒരു സന്ദർഭവും ഇടവും എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എരുമേലിയിലോ പത്തനംതിട്ടയിലോ കോട്ടയത്തോ ഒക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർണാടകയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹെബാളിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒക്കെയുള്ള ആളുകളെ കാണാനും കേൾക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്നുള്ളത് ഇക്കാലത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ അർത്ഥപൂർണമാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും എന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള എൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേദഭാഗം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായൊരു വേദഭാഗം യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതം ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ മിക്കവാറും വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വേദഭാഗം ആണല്ലോ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങൾ എഹോവേ സേവിക്കും എന്ന ഒറ്റ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അധ്യായം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി യോശുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ പ്രധാനമായും ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിന് ആധാരമാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സന്ദർഭവശാൽ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കാതെ ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അനന്തരം യോശുവ ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങളെയെല്ലാം ശേഖേമിൽ കൂട്ടി ഇസ്രയേലിന്റെ മൂപ്പന്മാരെയും തലവന്മാരെയും ന്യായാധിപന്മാരെയും പ്രമാണികളെയും വിളിച്ചു അവർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് നിന്നു അപ്പോൾ യോശുവ സർവ ജനത്തോടും പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാമിന്റെയും നാഹൂരിന്റെയും പിതാവായ തേര് പണ്ട് നദിക്കക്കരെ പാർത്ത് അന്യദ്വീപങ്ങളെ സേവിച്ചു പോന്നു എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനെ നദിക്കക്കരെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു കനാൻ ദേശത്തൊക്കെയും സഞ്ചരിപ്പിച്ചു അവന്റെ സന്തതിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവനെ ഇസ്ഹാക്കിനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇസ്ഹാക്കിന്റെ ഞാൻ
ഞാൻ അവരെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാം വചനമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ വചനത്തിന് മുൻപാകെ ചേർന്ന് വരുവാൻ ധ്യാനിപ്പാൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നല്ല അതുല്യമായ അവസരത്തെ ഓർത്ത സ്തോത്രം എല്ലാ കാലത്തിലും ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും വഴി നടത്തുകയും ചെയ്ത വചനത്തിന് മുമ്പാകെ ഞങ്ങളുടെ ശിരസുകളെ നമിക്കുന്നു കൃതാവും ദൈവമേ വചനം ഞങ്ങളുടെ കാലിന് ദീപം പാതയ്ക്ക് പ്രകാശം ജീവിതത്തിന് ധന്യതകളും മിഴിവും അർത്ഥവും നൽകി വചനത്തിന് മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ ശിരസുകളെ നമിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വചനം ഇന്ന് ആവശ്യമായ തലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കത്തക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതാകയാൽ സ്തോത്രം അപ്രകാരം ഈ സായം സന്ധ്യയിലെ വചനത്തിന്റെ ധ്യാനം ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുവാൻ തക്കൊണ്ട് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിയന്റെ വായിലെ വാക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ധ്യാനവും കർത്താവും ദൈവമേ അവിടുത്തെ ഹൃദയവും പ്രസാദകരുമാക്കി തീർത്തുകൊള്ളണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കണമേ ആമേൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ വേദഭാഗമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതാനും ചില ചിന്തകളിൽ മാത്രം പങ്കുവെക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഈ വേദഭാഗം നമ്മളോട് പ്രത്യേക പറയുന്നത് ഉടമ്പടിയുടെ പുതുക്കം എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്രയേലിയ ജനത തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗം എന്നവണ്ണം കാണുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവിക ബന്ധമാണ് ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഉടമ്പടി ബന്ധമാണ് ഇസ്രയേലിയ ജനതയെ ഒരു ജനമാക്കി തീർത്തത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മിസ്രീമിയ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗോത്ര സമൂഹം യോശുവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കനാന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കനാന്റെ സാംസ്കാരിക സ്വാധീനം ദൈവിക ഉടമ്പടി ബന്ധങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ വിസ്മരിക്കുന്നതിനോ അതിനെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നതിനോ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നതിനോ ഇടയാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ വായിച്ച വേദഭാഗത്തോടെ യോശുവ തന്റെ ജനത്തെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി വരുത്തുവാൻ കൊണ്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വലിയ ബോധ്യതയിൽ നിന്ന് യോശുവ ഇസ്രയേലിലെ ജനതയെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലേക്ക് തന്റെ ജനതയെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയോ ആ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തെ ഒന്ന് പുതുക്കുകയോ ചെയ്യാൻ തക്കോണ്ട് സഭായോഗം ശേഖേമിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്നിവിടെ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അതാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അനന്തരം യോശുവ ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങളെയെല്ലാം ശേഖേമിൽ കൂട്ടി എന്ന് കാണുന്നു ശേഖേം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പലസ്തീനിയൻ ദേശം ഒരു ഒരു നഗരം എന്ന് നമുക്ക് കാണാം പലസ് പലസ്തീനിലെ പുരാതനമായ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശേഖേം അപ്പോൾ ആ ശേഖേം പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായി കച്ചവട സംസ്കാരത്തിലൂടെയും മറ്റും ഒരു വികസിത സമൂഹം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് കനാന്റെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് ശേഖയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് നയിപ്പാൻ തക്കോണ്ടം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ വിളി നിയോഗം കേട്ട് പുറപ്പെട്ട അബ്രഹാം അബ്രഹാമിന്റെ സഞ്ചാര പഥങ്ങളിൽ അബ്രഹാമിന് ഈ ദൈവീക വിളിയെ ഓർത്ത് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കോണ്ട ഇടയാക്കിയ യാഗപീഠം പണിത ഒരു സ്ഥലം തന്റെ യാത്രയിൽ ശേഖയമാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അബ്രഹാമിനെ തുടർന്ന് യാക്കൂബും കുടുംബവും തന്റെ സഞ്ചാര പഥങ്ങളിലും ദൈവാനുസൃതമായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കോണ്ടം ഒരു യാഗപീഠം പണിത് യഹോവയെ ആരാധിച്ച ഇടം എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ഈ ശേഖവിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇസ്രയേലിലെ ജനം എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കനാൻ കനാന്റെ സിരാകേന്ദ്രമായ ശേഖേമിൽ തന്നെ യോശുവ തന്റെ ജനതയെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് വിളിച്ചു കൂട്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായും പറയുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ മൂപ്പന്മാരെയും തലവന്മാരെയും ന്യായാധിപന്മാരെയും പ്രമാണികളെയും എല്ലാമാണ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിളിച്ചു കൂട്ടപ്പെട്ട ഇട ഇടം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്നു എന്ന് ആദ്യമേ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വിളി നിയോഗം കേട്ട് സഞ്ചരിക്കപ്പെടുന്ന പദ നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ദൈവാനുസൃതമായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ധന്യതയാർന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് അത്തരത്തിൽ ചില ദേശങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ 
നമ്മളെ നാം ആക്കി തീർത്തതിൽ നമ്മുടെ ഇടവക വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ദൈവ വിളി കേൾക്കുന്നതിനും ദൈവ വിളിക്ക് ഒത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ആ സമർപ്പണ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ പര്യാപ്തമാക്കുന്നതും ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടങ്ങളാണ് അവരുടെ ദൈവ വിളി കേട്ട് ആ ദൈവ വിളിയോട് പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്ന റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപറ്റം വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ അനുഭവ കേന്ദ്രം അവരുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അത്തരത്തിൽ ശേഖയും ഒരു വിധത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് കാണുന്നു അവരുടെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും അഭ്യുന്നതികളുടെയും അഭിവൃദ്ധികളുടെയും സുരാകേന്ദ്രവും ഇന്ന് കനാൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു 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 പ്രശ്നം പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാം വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന ദേശം നമ്മളെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമാക്കുമ്പോൾ ആ ദേശത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തോട് ഇഴുകി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയ ദൈവത്തെയോ ദൈവാനുഭവങ്ങളെയോ വിസ്മരിക്കാനോ മറന്നു പോകാനോ ഉള്ള അപകടമാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അപകടകരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവാനുസൃതമായി സഞ്ചരിക്കുവാൻ തക്കോണ്ണം എല്ലാ കാലത്തിലും തലമുറകളെ ഉദ്ബുദ്ധമാക്കുന്ന പ്രബുദ്ധമാക്കുന്ന ഇടം നമ്മുടെ ആരാധനാ അനു അനുഭവമാണ് ഇന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു കോടികൾ മുടക്കി പണിതിട്ട ദേവാലയങ്ങൾ അപ്രസക്തമായി എന്നൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കപ്പെട്ടു പോകാം അതുകൊണ്ട് ദേവാലയമോ തത്തുല്യമായ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളോ ഒന്നും പ്രധാനമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രധാനം നമുക്ക് നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന സമ്പത്താണ് നമ്മുടെ സമൃദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ പദവിയാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹികമായ വിലയും നിലയുമാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കപ്പെടാനുള്ള അപകടമാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്രയേലിയ ജനതയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ട വാഗ്ദത്ത ഭൂമികയിലേക്ക് കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തിലേക്ക് തങ്ങളെ നയിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദൈവം അവരെ കൊണ്ടെത്തിയ ഇടം അതെല്ലാം വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായി മാറുന്നുവോ എന്നുള്ള സന്ദേഹമാണ് യോശുവയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വേദഭാഗത്തിലൂടെ അന്വർത്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വേദഭാഗം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യ ഭാ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണമാണ് അപ്പോൾ ആ അനുസ്മരണത്തിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പിതാക്കന്മാർ വിശ്വാസ വഴികളിൽ നയിക്കപ്പെട്ടതിനെ യോശുവ ഇവിടെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം തുടങ്ങിയുള്ള പിതാക്കന്മാരെ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ട് മിശ്രീമ്യ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ ജനത്തെ വിടുവിച്ച വിടുതലിൻ്റെ അനുഭവത്തെ ഓർക്കുകയാണ് മോശെ അഹരോനെയും വിളിച്ച് അത്തരത്തിൽ ഇതാ വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ ഭൂമികയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ തക്കോണ്ണം തൻ്റെ ജനതയെ ഒരുക്കത്തോടെ നയിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് യഥാർത്ഥമായും ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദത്വം പാലിച്ച് വാഗ്ദത്വ നാടായ കനാനിൽ അവർക്ക് അവകാശം നൽകപ്പെടുന്ന കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നാം മറക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ച മറവി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമാണ് നമുക്കറിയാം തന്മാത്ര എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമുണ്ടല്ലോ മോഹൻലാൽ അതിനെ അഭിനയിച്ചു മാർത്തമക്കാരനായ ബ്ലസ്സി സംവിധാനം ചെയ്ത മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യ ആവിഷ്കാരം ആ തന്മാത്രയിലൂടെ കാണുന്നു ഇതുവരെ വളരെ സജീവമായി നിന്ന ഒരാളത്തും പൊടുന്നനെ മറവിയുടെ അസ്വസ്ഥത ബാധിച്ച് പരിസരങ്ങൾ മറന്നു പോവുകയും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പോവുകയും പഴയതിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവമായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാം ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ ആയാലും ഇവിടെ എരുമേലിലായാലും ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ വന്ന ആളുകൾ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവരതിൽ ഊറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്ക് കാണാം അവരുടെ വിശ്വാസ തൊഴികളിൽ നടന്നു വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഊറ്റം കൊള്ളൽ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ അടുത്ത തലമുറയെ ആ വിധത്തിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനും അവരെ ദൈവിക പന്ധാവിൽ ആത്മീകമായി നയിക്കുന്നതിനും എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടത
അതുകൊണ്ട് ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് വളരെ പ്രസക്തമാണ് ട്രഡീഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പഴയ രീതിയിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന അനുഭവം ട്രഡീഷണലിസം ആയി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നു എത്ര ആന എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പായിക്ക് ആന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉഴിയാന മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവം പഴയതിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഈ കാലത്തെ ജീവിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം തലമുറകളെ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ എത്ര കണ്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് ട്രഡീഷൻ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ട്രഡീഷൻ ആണ് വിശ്വാസ വഴികളിൽ സഞ്ചരിക്കപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ തലമുറകളിലേക്ക് പകരുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള വലിയ താല്പര്യത്തെയാണ് യോശുവ ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം തുടങ്ങി ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് ഏഷാവ് തുടങ്ങിയുള്ള പിതാക്കന്മാരെ എല്ലാം അനുസ്മരിക്കുകയാണ് പിതാക്കന്മാരിലൂടെ പകരപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുഭവത്തെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് പിതാക്കന്മാരെ ഓർക്കുന്നിടത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണ് ഒന്ന് അവരെല്ലാവരും ബലഹീനതയുള്ളവരും ദൈവ വഴികളിൽ നിന്ന് വ്യതിയലിക്കപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഒരു ജനമാകൽ പ്രക്രിയയിൽ അവർ അവരായി തീർന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വഴികളിൽ സഞ്ചരിപ്പാൻ സഹായകമായതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെയും വീഴ്ചകളോ കുറവുകളോ പാപമോ ഇല്ല എന്നല്ല അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും നമ്മളെ ഒന്ന് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുരണനം തലമുറകളിലേക്ക് പകരാൻ സാധ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസ വഴികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് അവർ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് പിതാക്കന്മാരെ നയിച്ച വിശ്വാസം എന്താണ് അതാണ് ട്രഡീഷൻ എന്നാൽ ട്രഡീഷണലിസം എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പഴയതിനെ ഓർക്കുകയും ഇന്ന് ജീവിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് പഴയതിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുക എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് നന്മയെ പുണരുവാൻ തക്കവണ്ണ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഓർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം പല ഓർമ്മകളെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന മാസമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണാം ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നു മറ്റൊന്ന് സഭയെ സംബന്ധിച്ച് നവീകരണം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവമായി നമ്മൾ കാണും ഒരു ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഓണം അനുസ്മരിക്കപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളും ആയി നമുക്കിതിനെ കാണാം അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടം ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ഓർമ്മ പുതുക്കലുകൾ നമുക്ക് കാണാം ആ ഓർമ്മ പുതുക്കലുകൾ ഇന്നലകളിൽ തമ്പടിക്കപ്പെടുക എന്നതല്ല അല്ല ഇന്നലെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ കാണുവാനും ദൈവീക വഴികളിൽ നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെ കെട്ടുമണി ചെയ്യുവാനും നൽകപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്വപൂർവ്വമായി നിർവഹിക്കുവാനും തക്കവണ്ണമുള്ള വലിയ ആഹ്വാനമാണ് അതിനകത്തെല്ലാം കാണുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ല ഓർമ്മകളാണ് നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നത് ഇവിടെ യോശുവ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന യോശുവ ഇവിടെ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ഒന്നാമത് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഓർമ്മയുടെ പുതുക്കലാണ് ഈ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പുനരാവിഷ്കരണം എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുനരാവിഷ്കരണത്തിലാണ് ഞാൻ മുൻപേ സൂചിപ്പിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പിതാക്കന്മാർ വിശ്വാസ വഴികളിൽ നയിക്കപ്പെട്ടതിനെ ഓർക്കുന്നു രണ്ട് മിശ്രീമ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പരിപാലനയെ ഓർക്കുന്നു മൂന്ന് ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്വം വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ നാടായ കനാലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കാണുന്നു തങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടോ തങ്ങൾ നേടിയെടുത്തതോ ഒന്നുമല്ല പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ പ്രയത്നം ചെയ്യാത്ത ദേശവും നിങ്ങൾ പണിയാത്ത പട്ടണങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു നിങ്ങൾ അവയിൽ പാർക്കുന്നു നിങ്ങൾ നട്ടിട്ടില്ലാത്ത മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഉലിവ് തോട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവമായിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവനെ പരമാർത്ഥതയോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടെ സേവിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ നദിക്കക്കരെയും മിശ്രീമിലും വെച്ച് സേവിച്ച ദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും യഹോവയെ തന്നെ സേവിക്കുകയും ചെയ്വിൻ എന്ന ശക്തമായ പ്രബോധനമാണ് യോശുവ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുനരാവിഷ്കരണം എന്നുള്ള വിധത്തിൽ നൽകുന്ന അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മ റിമംബറിംഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് കീപ്പിംഗ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓർമ്മ നമ്മളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു
റിമംബറിംഗ് ത്രൂ റീറ്റെല്ലിംഗ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ വിശ്വാസാനുഭവങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പുനരാവിഷ്കരിക്കുവാൻ ഒന്നുകൂടൊന്ന് ഏറ്റു പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ചില ഏറ്റുപറച്ചിലുകൾ നമ്മുടെ പരിമിതികളെയും പോരായ്മകളെയും അപാകതകളെയും അബദസഞ്ചാരങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുവാനും അതിനെ ഒന്ന് പുതുക്കുവാനും സഹായിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളായത് മാറുന്നു ഒന്ന് റിമംബറിംഗ് ത്രൂ ദ ടെക്സ്റ്റഡ്നെസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം വചനാനുസൃതമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിലെ ജനത അവരെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ടോറ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് വചനമാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങൾ വേദഭാഗങ്ങളെല്ലാം വചനം വചനം വചനാനുസൃതമായ സഞ്ചാരത്തിന് അവരെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ട വചനം എന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് അധികം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കൽപ്പലകൾ മേൽ എഴുതപ്പെട്ട ന്യായപ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ്പടി ബന്ധം അവരുടെ വചനാനുസൃതമായ സഞ്ചാരത്തിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാക്കുന്ന ഘടകമായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് നല്ല നല്ല ശീലങ്ങളെ മീനിങ് ഫുൾ പ്രാക്ടീസ് നല്ല അർത്ഥപൂർണമായ ശീലങ്ങളും അനുവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥമായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് ചോയ്സ് എന്താണ് കൃത്യമായ നമ്മളുടെ ചോയ്സ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ സർവോപരി നാം ആരാണ് നമ്മൾ ആരായി തീരണം ഈ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധ്യത പകരുന്ന നിമിഷങ്ങളായി അത് മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇവിടെ ഈ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിന്റെ പുതുക്കത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ഈ വേദഭാഗത്തിലൂടെ ചിന്തിക്കപ്പെടാൻ സാ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് ഉടമ്പടിയുടെ പുതുക്കം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ് മടങ്ങി വരവാണ് അപ്പൊ ഒരു മടങ്ങി വരവിലേക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ആഘോഷിക്കുകയോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തല്ലോ ആഘോഷം ആയി ഈ കാലത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എന്നുള്ള വിധത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടു മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന മറ്റൊരു അനുഭവമാണ് നവീകരണം സഭയെ സംബന്ധിച്ച് നവീകരണ സഭ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ ഊറ്റം കൊള്ളുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭ്യമായെങ്കിൽ അതിന് സ്വാ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര സമൂഹം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധ്യത പകരുന്നതാണ് ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിന്റെ പുതുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഉരങ്ങന്റെ കയ്യിലെ പൂമാല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ അത് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടാണോ അതോ വീണ്ടും ഒരു അടിമത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയിപ്പോക്കായിട്ടാണോ കാണുന്നത് ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ജനത വീണ്ടും അടിമത്വത്തിലേക്ക് പോകാൻ തക്കോണ്ട് ഇടയാകുന്ന സന്ദർഭത്തെ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവനെ പരമാർത്ഥതയോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടി സേവിപ്പിൻ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ നദിക്കക്കരെയും മിശ്രീമിലും വെച്ച് സേവിച്ച ദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും യഹോവയെ തന്നെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുകയും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക സ്ഥിരാകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വന്നു ഒരു വികസിത സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട ജനത ദൈവ പരിപാലനെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അഭ്യുന്നതികളിലും അഭിവൃദ്ധികളിലും അഭിരമിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദൈവാനുസൃതമായി നൽകപ്പെട്ടതിനെ വിസ്മരിച്ചതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ തന്നെ നേടിയതാണ് സമ്പത്താണ് തങ്ങളുടെ ദൈവം അതിന് സഹായകമായ അഭിവൃദ്ധിയുടെ ദേവൻ ബാലാണ് എന്നൊക്കെ കരുതി ഒരു വികസിത സംസ്കാരം എന്ന് വിചാരിച്ച് കനാന്യ സംസ്കാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് കാണുന്നത് യഹോ നദിക്ക് അക്കരെ വെച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ നദിക്ക് ഇക്കരെ വന്ന് വീണ്ടും പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ അപാകതയാണ് നടന്നു വന്ന വഴികൾ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജനത നഷ്ടപ്പെട്ടോ നശിച്ചോ പോകുന്നതിന് ഈ മറവി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ രോഗമായി മാറുകയാണ് ഏത് സമൂഹവും മറവിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോയാൽ അത് ജീർണതയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടൂ എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മയുടെ പുതുക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബാധിച്ച ജീർണതയെ ആത്മീകമായ അന്ധതയെ ആത്മീകമായ അടിമത്വത്തെ അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കാംക്ഷിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര സമൂഹം എന്നുള്ള വിധത്തിൽ അടിമത്വത്തിലേക്ക് പോകയല്ല 
തങ്ങളെ അടിമകളാക്കി തീർത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഫറോന്റെ ദൈവസങ്കല്പങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വിധത്തിൽ ഇവിടെ കനാനിൽ വന്നപ്പോൾ ബാൽ ദൈവങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് തേരഹ തുടങ്ങി വിഗ്രഹങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തി അതിനെ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കി അതിന്റെ അഭിനതിയിൽ സഞ്ചരിക്കവേയാണല്ലോ അബ്രഹാമിന് വലിയ ദൈവവളി നിയോഗം ഉണ്ടായി ആണിപ്പാൻ്റിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോക അവരുടെ വ്യക്തമായ മൂർത്തമായ ചില വിഗ്രഹങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലല്ല ഇതാ ദൈവവിളിയോട് പരമമായും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ പരമ ഉന്നത അധികാരമുള്ളവനായി കണ്ട് ആ അധികാരത്തിന് വിനയപ്പെടുന്ന വിധേയപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമായി അത് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നതിലാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ജനം ജനമായി തീരുവാൻ ഇടയാകുന്നത് എന്ന് യോശുവ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കണം സ്വീകരിച്ചതിനെ വളർത്തുവാൻ സാധിക്കണം നമ്മളെ നമ്മളാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവ പരിപാലനയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ വിസ്മരിച്ച് അവരവരുണ്ടാക്കുന്ന ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവങ്ങളിലേക്കും അന്യ ദൈവങ്ങളിലേക്കും ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ താല്പര്യം എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു ഉന്നതമായ ജോലി നൽകണമേ ജോലി ലഭിച്ചാലോ സാമ്പത്തികമായ ശേഷി വികസനം വീട് മക്കളെ കെട്ടിച്ചുവിടൽ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ ലോകപരമായ ഒരു താല്പര്യവും ലോകപരമായ അഭ്യുന്നതിയും മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് എന്താ ദൈവാനുസൃതമായ സഞ്ചാരത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ബാംഗ്ലൂർ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പൂന്തോട്ടങ്ങളുടെ നാട്ട് നാട്ടിൽ ദൈവാനുസൃതമായി സഞ്ചരിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ ആത്മീയമായി ജീവിപ്പിച്ച ഒരിടമാണ് ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് യു ടി സിയിൽ പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്ത് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ മെത്രപ്പോലിത തിരുമേനിയും ഫിലിപ്പോസ് മാർക്ക് സോസ്റ്റം തിരുമേനിയും ഒരാൾ യു ടി സിയിൽ പഠിക്കുന്നു മറ്റേയാൾ പ്രിംബ്രോസ് പള്ളിയിൽ അച്ഛനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും യു ടി സിയുടെ ലോണിൽ വന്നിരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് ഈ ദേശം നിന്നാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടണം അതിന് സഹായകമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ രൂപപ്പെടണം എന്ന് കർത്തൃ സന്നദ്ധിൽ മുഴങ്കാലുകളെ മടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ ആ വഴികളിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ തക്കോണ്ട ജനതയെ പ്രബുദ്ധമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ബോധ്യത വരികയും ചെയ്തതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഓസ്കോട്ട് മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം ദൈവാനുസൃതമായ സഞ്ചാരം ദൈവീക വഴികളുടെ പുത്തൻ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പഴയതിൽ ഉറ്റം കൊണ്ട് നമ്മൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാലത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കത്തക്ക അനുഭവങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ആരാധനാ ഇടങ്ങൾ ശേഖയും നമ്മുടെ ഇടവകകൾ നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ വേണ്ടതുപോലെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നുവോ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ സ്വകാര്യമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിനുപരി ദൈവ ദൈവാനുസൃതമായി ദൈവം നൽകിയത് ദൈവത്തിന് പ്രയോജനകരമായി ചിലവടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യ അനിവാര്യതയെ സംബന്ധിച്ച വലിയ ബോധ്യത പുത്തൻ ആവിഷ്കാരങ്ങളുടെ രൂപീകരണമാണ് സാധ്യമാകുക എല്ലാം അസാധ്യമെന്ന് വിചാരിച്ച് നാം നമ്മളുടെ വാതായനങ്ങളെ അടിച്ച് അടച്ച് നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ തമ്പടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പൊതുവിൽ ഇതാ അനേക ഒരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നു ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നു അവരുടെ മുമ്പാകെ ആത്മീകമായ ഒരു സാക്ഷ്യപീഠമായി നമുക്ക് മാറാൻ എത്ര കണ്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഗൗരവമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഇടവകകളാണ് ഹോസ്കോട്ട് ദേവനഹള്ളി തുടങ്ങിയുള്ള മിഷൻ ഫീൽഡുകൾക്കെല്ലാം സഹായഹസ്തമായി തീരുന്നത് അഭിമാനപൂർവ്വം നമുക്ക് ഓർക്കാം എന്നാൽ എത്ര കണ്ട് അടുത്ത തലമുറ ആ വിധത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഒരു ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് ഒരച്ഛനെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിലെ ഒരാത്മനിഷ്ഠമായ ഒരു അന്വേഷണം നമുക്ക് നടത്താം നമ്മുടെ ഇടവുകളിൽ നിന്ന് എത്ര പേർ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ സർവോപരി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണം ഇത് എൻ്റെ കാലം കഴിയാൻ പോകുന്നു എന്ന് യോശു ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു കാലം കഴിയുന്നു മോശയിലൂടെ നയിക്കപ്പെട്ട ജനത മോശ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ട വാഗ്ദത്ത് നാട് അത് കാണുവാനും അവകാശമാക്കുവാനും തക്കോണ്ണം അടുത്ത നേതൃത്വം എന്നുള്ള വിധത്തിൽ യോശുവ അവിടെ പ്രവേശിക്കപ്പെടും യോശുവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഉന്നതമായ സമിതി അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു 
അവരെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് മൂപ്പന്മാരും തലവന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരും ബ്രഹ്മാണികളും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടുകയാണ് കാര്യം എന്താണ് തങ്ങളെ നയിച്ച വഴികളെല്ലാം വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട് തങ്ങളുടേതായ വഴികളിലേക്ക് തങ്ങൾ പോകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് തിരിയുവാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആകയാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അന്യ ദൈവങ്ങളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവെങ്കിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ചായ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മളുടെ ചായ്വ് ഹൃദയത്തിന്റെ ചായ്വ് എങ്ങോട്ടാണ് ലോക താല്പര്യങ്ങളിലേക്കാണോ ദൈവത്തോടാണ് ഒരു വൃക്ഷം എങ്ങോട്ടാണ് വീഴാൻ സാധ്യത എന്ന് ബോബി ജോസ് കപ്പൂച്ചൻ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കട്ടെ അച്ഛൻ പറയുന്നു ഒരു വൃക്ഷം വീഴാൻ ഉള്ള സാധ്യത അതിന്റെ ചായ്വ് എങ്ങോട്ടാണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായ്വ് ലോകപരമാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലേക്ക് വീണു പോകാനുള്ള അപകടമാണ് എന്നാൽ വചനാനുസൃതമാണെങ്കിൽ ദൈവീകമായ ബന്ധാവുകളുടെ ആവിഷ്കാരമായി അത് മാറുകയാണ് അവരുടെ ദൈവാനുസൃതമായ ചായ്വുകൾ യഹോവെങ്കിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ചായ്പിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നടന്നു വന്ന വഴികളുടെ കുറവുകളെയും പോരായ്മകളെയും പാപങ്ങളെയും വേറ്റു പറഞ്ഞ് ദൈവാനുസൃതമായി ദൈവം നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഇടങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്വപൂർവം കാര്യങ്ങളെ നിർവഹിപ്പാൻ പര്യാപ്തമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെയാണ് ഒരു ശേഷിപ്പ് അവിടെയാണ് ഒരു ജനം ജനം ദൈവാനുസൃതമായി സഞ്ചരിക്കുവാൻ സഹായകമാകുന്നത് എന്ന് വലിയ ആഹ്വാനമാണ് യോശിവായലൂടെ ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവാനുസൃതമായി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ എത്ര കണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതോ കൃത്രിമമായ സ്രോതസ്സുകളും അവലംബിച്ച് നമ്മളുടേതായ താല്പര്യങ്ങൾ സ്വകീയമായ സ്വകാര്യമായ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ദൈവ വഴികളിൽ നിന്ന് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സമ്പദ് ശാസ്ത്രവും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ന് ചൂഷണോപാധികളായി മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര കണ്ട് ദൈവ വിളിയെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ദൈവിക ഉടമ്പടികളെ പുതുക്കുവാനും ദൈവ കേന്ദ്രിതമായി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ നിർവഹിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു മടക്കം ഒരു അനുതാപം ഒരു ചേൺ ടു ഗോഡ് യു ചേൺ ടു ഗോഡ് എന്നത് വളരെ ഇവിടെ ഓർത്തെടുക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉടമ്പടിയുടെ പുതുക്കം നമ്മളുടെ യഥാസ്ഥാനത്വത്തിനായുള്ള മാനസാന്തരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരാണോ അതായി തീരുവാൻ്റെ കൊണ്ട ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കായി തീരുവാൻ്റെ കൊണ്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്താൽ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ട ജനതയുടെ വാഗ്ദത്വ ഭൂമിക ദൈവീക കർത്തൃത്വത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന നന്മയുടെ വിളനിലയമാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമമായ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിയോഗ ഇടങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു വികസിത സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവാനുസൃതമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരമോന്നതമായ കർത്തൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയുടെ വിളനിലമാക്കി അതിനെ തീർക്കാൻ എത്ര കണ്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതമാകട്ടെ കുടുംബമായ ജീവിതമാകട്ടെ സാമൂഹികമായ പ്രത്യേകിച്ച് ഇടവുകയുടെ ജീവിതമാകട്ടെ നന്മയുടെ വിളനിലമാക്കി ആ ദേശത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവ വഴികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ തന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ഉടമ്പടി അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണമാക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ട നാം വീണ്ടും അടിമതുഖത്തിലേക്ക് അകപ്പെട്ടു പോകാനല്ല സ്വാതന്ത്ര്യപൂർവം നൽകപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അനുസൃതമായി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ നിർവഹിപ്പാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഒന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുനരാവിഷ്കരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓർമ്മ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു റിമംബറിംഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് കീപ്പിംഗ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി റിമംബറിംഗ് ത്രൂ റീച്ചിലിംഗ് റിമംബറിംഗ് ത്രൂ എക്സ്റ്റെഡ്നസ് റിമംബറിംഗ് ത്രൂ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓർത്തെടുക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഇതിനെന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഉടമ്പടി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി ബന്ധം ദൈവവുമായുള്ള ഉടമ്പടി ബന്ധമാണ് നമ്മെ നമ്മളാക്കി തീർക്കുന്ന അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഘടകം നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി നാം ആരാകുന്നു എന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഉടമ്പടി ബന്ധമാണ് ഇസ്രയേലിയ ജനത ദൈവവുമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ ഉടമ്പടി ബന്ധങ്ങളാണല്ലോ 
തങ്ങളെ തങ്ങളാക്കി തീർക്കുന്നത് അതിന് ഇനിഷ്യേഷൻ ദൈവം എടുക്കുന്നുവെങ്കിലും അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉടമ്പടി ബന്ധങ്ങളെ പുതുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഉടമ്പടി ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നിയോഗ ഇടങ്ങളിൽ ഭർത്താവിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായകമാകുന്നതാണ് അവിടെ വാഗ്ദത്വ ഭൂമികയിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ക്രിസ്തുബദ്ധമായ സ്വാതന്ത്ര്യമായി ഉത്തരവാദിത്വപൂർവ്വം അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാം നന്മയുടെ വിളനിലമായി മാറുകയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ ദൈവിക കാന്തിയാൽ പ്രകാശിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് അതെല്ലാം അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നത് ഇസ്രയേലിലെ ജനത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ദൈവാനുസൃതം ദൈവ വചനാനുസൃതമുള്ള അവരുടെ സഞ്ചാരമാണ് കർത്താൽപ്രിയരെ നാം അനുഗ്രഹ പാത്രങ്ങളായി തീരുന്നത് വചനാനുസൃതമുള്ള സഞ്ചാരമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഊറ്റം കൊള്ളുമ്പോൾ ദൈവാനുസൃതമാണോ ലോകാനുസൃതമാണോ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കുക ആ ദൈവങ്ങളിൽ അന്യദൈവങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവാനുസൃതമായി ദൈവീക ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ഇടങ്ങളെ ദൈവാനുസൃതമാക്കാം അതിന് ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നതിൽ വീണ്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും പ്രിയ അച്ഛനോടും ഇടവക അംഗങ്ങളോടും ഇടവ മിഷൻ അംഗങ്ങളോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രകാശിപ്പിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഭരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയ